Hello friends, how are you? Hope you all are fine. And today's topic is antepartum hemorrhage from subject obstetric evam stri rogin prasuti tantra. Antepartum hemorrhage or APH, it's a topic from a subject obstetric evam stri rogin prasuti tantra, and it is one of the most important and highlighted uh, topic. So let's start this antepartum hemorrhage. एंटीपार्टम हेमरेज को हम थ्री वर्ड्स में डिवाइड कर देंगे एंटीपार्टम एम हेमरेज हेयर एंटी मीन्स बिफोर पार्टम मीन्स बर्थ एंड हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग ओके सो द ब्लीडिंग बिफोर द बर्थ इज नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज एंड दिस हेमरेज इन प्रेगनेंसी इज ऑफ थ्री टाइप्स ओके अर्ली हेमरेज एंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्ट पार्टम हेमरेज अर्ली हेमरेज किसे बोलते हैं जो ब्लीडिंग जो होती है और हेमरेज जो होता है फ्रॉम फर्स्ट मंथ से लेकर सेवन मंथ तक इज नोन एज अर्ली हेमरेज एंड जो सेवन मंथ के बाद और डिलीवरी से पहले होता है उसे हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज सो दिस एंटीपार्टम हेमरेज वी विल डिस्कस टू द इन डिटेल्स एंड जो डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज ओके सो द फर्स्ट मंथ से लेकर सेवन मंथ तक जो हेमरेज होता है उसे हम बोलेंगे अर्ली हेमरेज एंड आफ्टर सेवन वीक एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नॉन एन एंटीपार्टम हेमरेज ओके सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन इट इज द इट इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द ट्वेंटी एट वीक ट्वेंटी एट वीक और आफ्टर द सेवन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज नोन एज एंटीपार्टम हेमरेज ओके so this is antepartum hemorrhage definition now see its cause of antepartum hemorrhage what are the cause of antepartum hemorrhage so the cause of antepartum hemorrhage is divided into three placental bleeding extra placental bleeding or cause and unexplained so placental bleeding is divided into two placenta previa and abruptio placenta 35% and 35% equally okay and unexplained it take uh, 25% part in bleeding and extra placental is 5% okay so today we will discuss in detail placenta previa and abruptive placenta and we will see only this two in details okay placenta previa and abruptive placenta and we will see its definition here immediately jega definition its cause its type clinical feature and complication placenta previa ke bhi aur abruptive placenta ke bhi okay so let's start placenta previa so placenta as we all know what is placenta and previa its downward or lower segment okay so the when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment previa is lower or downward okay so the placenta when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment is known as placenta previa okay now see its cause what are the cause of placenta previa so the cause of placenta previa it's three dropping down theory and uh, persistence of chronic activities and defective decidua how can we learn this dimark per defect it's a coding we can dimark per defect from d it's dropping down theory and dropping down theory what says when the fertilizer ovum drop down and implant in the lower segment simple hai jab fertilizer ovum drop hoga kahan pe lower segment pe aur wahan ja ke implant kar jayega to usse hum bolte hain dropping down theory उसके बाद है परसिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक एक्टिविटी एंड थर्ड इज डिफेक्टिव डेसिटोर जब डेसिटोर डिफेक्टिव होगा तो दिस आर द कॉज ऑफ प्लेसेंट ऑफ प्लेविया एंड हाउ कैन वी लर्न दिस दिमाग पर डिफेक्ट डी इज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी पी इज परसिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक एक्टिविटीज एंड डी इज फॉर डिफेक्टिव डेसिडुआ सो नाउ थ्री इज थर्ड इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंट ऑफ प्रेविया वट आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेंट ऑफ प्रेविया सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लेसेंट ऑफ प्रेविया फर्स्ट इज टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर Type one is lower line. Type three is marginal. Type four, three is incomplete, and type four is central. One is lower line. Two is marginal. Three is incomplete, and fourth is central. Lower line mein when placenta is attached to the lower segment is lower line or type one hoga. When placenta is attached to marginal is marginal and type two. When placenta is partially partially attached hoga, to usse kya bolenge? Incomplete or type three and central. इट्स अ नॉर्मल सिचुएटेड प्लेस जो होगा वो सेंट्रल नॉर्मली जो प्लेसेंटा सिचुएट होता है वो सेंट्रल ही होता है सो टाइप थ्री इज द नॉर्मली सिचुएटेड प्लेस ऑफ प्लेसेंटा सो वेन प्लेसेंटा अटैर एज सेंटर इज नोन एज सेंट्रल और टाइप फोर सो हाउ कैन वी लर्न दिस लव मैरिज इन कोर्ट जो कोर्ट में जो मैरिज जितने भी होती है वो कौन सी होती है लव मैरिज वाली होती है ना सो तो लव मैरिज इन कोर्ट एल से लोअर लाइन एम से मार्जिनल आई से इनकम्प्लीट एंड सी से सेंट्रल so now see its clinical feature 
नाउ लेट्स इट्स क्लिनिकल फीचर सो क्लिनिकल फीचर में हम पहले सिम्टम्स एंड देन साइंस तो सिम्टम्स क्या होंगे द ओनली सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेवियस वेजनल ब्लीडिंग सिंपल है जो सिम्टम्स हो गए क्या हो गए उसके वेजनल ब्लीडिंग एंड दो जो वेजनल ब्लीडिंग दैट वेजनल ब्लीडिंग इज कॉजलेस एपेरेंट कॉजलेस रिकरेंट सडन ऑनसेट एंड पेनलेस तो ये एकदम स्पीड से होगी एंड स्पीड किसकी होती है कार की जो ब्लीडिंग होगी जो वेजनल ब्लीडिंग होगी वो एकदम स्पीड से होगी और स्पीड किसकी होती है कार की तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कार की स्पीड से जो ब्लीडिंग होगी सी फॉर कॉजलेस ए फॉर अपेरेंट कॉजलेस आर फॉर रिकरेंट एस फॉर सडन ऑनसेट एंड पी फॉर पेनलेस ओके जो जो वो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो एकदम स्पीड से होगी और स्पीड किसकी होती है कार की तो कार की स्पीड से वो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी सी इज फॉर कॉजलेस अपेरेंट कॉजलेस आर फॉर रिकरेट एस फॉर सडन ऑनसेट एंड पी फॉर पेनलेस एंड जो साइन हो गए साइन हम कैसे देखेंगे एबडामिनल एग्जामिनेशन करके साइज ऑफ यूट्रस फीटल हार्ट साउंड एसेट्रा ओके सो ये थे उसके क्लिनिकल फीचर नाउ सी इस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रेवियर सो द कॉम्प्लिकेशन वो किस किस में आ सकता है दो ही चीज़ में आएंगे तो मेटरनल साइड या फीटल साइड मेटरनल साइड मतलब मदर साइड में होगा फिट फीटल साइड मतलब बेबी में सो इट्स डिवाइडेड टू मेटरनल एंड फीटल सो फर्स्ट सी मेटरनल साइड पे तो मेटरनल मतलब बेबी मतलब बेबी कब होगा डिलीवरी के बाद हो गया तो जब बेबी हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं अब इसकी एल कराएंगे मतलब एल करवाते ही है बच्चों की एल आई सी फॉर एल आई सी मतलब लाइफ इंश्योरेंस सो फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए अब इसकी एल आई सी करवानी होगी फीटल की बेबी की क्या करवाते हैं हम एल आई सी तो अब एल आई सी से हम कैसे याद कर सकते हैं एसफेक्सिया बी से बर्थ इंजरी एल से लो बर्थ वेट आई से इंट्राइट्राइन डेथ एन सी से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ओके सो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बेबी अब हो गया तो बेबी की अब हमें क्या करानी है लाइफ इंश्योरेंस एल करानी है ओके सो एसफेक्सिया बर्थ इंजरी लो बर्थ वेट इंट्राइट्राइन डेथ एंड कंजेनेटल माल फॉर्मेशन एंड जो मदर में जो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो तीन स्टेज में आ सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं एंड ड्यूरिंग लेबर वेन शी इज डिलीवरिंग द बेबी एंड प्यूपीरियम प्यूपीरियम क्या होता है एज वी ऑल नो प्यूपीरियम इज अ पीरियड आफ्टर द डिलीवर ऑफ द बेबी वैन द पीरियड होता है आफ्टर द डिलीवरी के बाद का पीरियड जब जो ऑर्गन वो रिवर्ट बैक होता है एट द रिवर्ट बैक टू इट्स ऑरिजिनल स्टेट ओके सो उसे बोलते हैं पीपीरियम तो पीपीरियम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है सेप्सिस एंड सब इन्वोल्यूशन सेप्सिस एक सब ब्लड इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं सेप्सिस ओके एंड ड्यूरिंग लेबर में हम कह सकते हैं वैन शी इज़ हैविंग वैन शी इज़ डिलीवरिंग बेबी तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जो डॉक्टर जो जो डिलीवरी करवा रहा होगा वो आईसीएससी पास होगा आईसीएससी बोर्ड होता है ना सो हम आईसीएससी याद कर सकते हैं आईसीएससी से याद कर सकते हैं इंट्रा पार्ट ऑफ हेमरेज कॉर्ड प्रोलेप्स स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड अर्ली रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में दो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं माल प्रेजेंटेशन एंड प्री मेच्योर लेबर ओके सो हम ये ईजी वे में याद कर सकते हैं नाउ अब हम देखेंगे अब्रप्टिव प्लेसेंटा अब्रप्टिव प्लेसेंटा अब अब्रप्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है अब्रप्टिव मीन्स अब मीन्स प्री मेच्योर एंड रप्टिव मीन्स सेपरेशन ओके और रप्चर अब मीन्स ए बी मीन्स प्री मेच्योर एंड रप्चर मीन्स सेपरेशन तो प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटीपाटम हेमरेज वेयर द ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ओके वर्ड से ही हम डेफ इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ओके इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटीपाटम हेमरेज वेयर द ब्लीडिंग अकर ड्यू टू द प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ओके तो ये होगी डेफिनेशन सेकेंड हम देखेंगे इसके कॉज एंड इटियोलॉजी तो कॉज हम कैसे याद कर सकते हैं हम अल्फाबेट एस के बाद ऐसे याद कर सकते हैं अल्फाबेट एस के बाद क्या आता है टी फिर आता है यू तो एस से तीन टी से दो और यू से ए तो एस से हो सकता है सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन फिर तीन देखते हैं ना हमने ऐसे तो शॉर्ट कॉड शॉर्ट कॉर्ड एंड सिक प्लेसेंटा टी से ट्रामा एज वी ऑल नो एक्सीडेंटल सिचुएशन ट्रामा एंड टॉर्शन ऑफ द यूट्रस एंड यूट्राइन फैक्टर देर आर सो मेनी यूट्राइन फैक्टर हो सकता है जो कि एब्रेप्टिव प्लेसेंटा कॉज करेंगे ओके सो टाइप्स ऑफ एब्रेप्टिव प्लेसेंटा कितने होते हैं थ्री होते हैं रिवील्ड कंसील्ड और मिक्स टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया कितने थे चार थे टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर एंड अब्रेप्टिव प्लेसेंटा के कौन कौन से हो गए थ्री हो गए रिवील्ड कंसील एंड मिक्स ओके सो नाउ इट्स क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर में हम सिम्टम्स देखेंगे सिम्टम्स क्या हो सकता है एबडामिनल डिसकम्फर्ट हो सकता है पेन फॉलोड बाय वेजनल ब्लीडिंग वेजनल ब्लीडिंग के बाद पेन हो सकता है ब्लीडिंग इज कंटिन्यूस एंड डार्क इन कलर ओके 
एंड क्लिनिकल फीचर किस पे डिपेंड कर सकते हैं करते हैं डिग्री ऑफ सेपरेशन स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड कंसील्ड ओके एंड डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई ये तो हम सब में लिख सकते हैं क्लिनिकल फीचर में अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो गए तो कॉम्प्लिकेशंस अगेन वही मैटरनल साइड एंड फीटल साइड मैटरनल साइड में दो हम देखें ना रिवील और कंसील्ड इसके थ्री थ्री टाइप्स होते हैं रिवील कंसील्ड एंड मिक्स तो हम रिवील्ड में क्या होगा रिवील्ड में हम देखें कि मैटरनल रिस्क प्रोपोर्शन टू ब्लड लॉस मतलब अगर जितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया उतना ही रिस्क बढ़ेगा एंड डेथ इज रेयर इसमें जो रिवील्ड में जो है वो डेथ रेयर होती है मदर साइड से ओके एंड इन कंसील्ड में क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हम ऐसे याद कर सकते हैं हाई बी से एच से हेमरेज बी से ब्लड कॉगुलेशन डिसऑर्डर एंड पी से पोस्टमार्टम हेमरेज एंड पीपीरियन सेप्सिस सेप्सिस मैंने बता दिया आपको ब्लड इन्फेक्शन ओके सेप्सिस एंड फीटल साइड मतलब बेबी के साइड में कोई रिवील्ड में होगा और कंसील्ड में क्या क्या होगा तो रिवील्ड में जो डेथ होगी वो थर्टी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट चांसेस होते हैं डेथ होने के कंसील्ड में सबसे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस होते हैं फिफ्टी से हंड्रेड और डेथ इज ड्यू टू क्या किससे होगी प्री मेच्योरिटी और एनोरॉक्सिया सो so, ये थे ए पी एच एंटीपाटम हेमरेज हमने ए पी एच देखा उसके टाइप्स देखे डेफिनेशन कॉज टाइप्स क्लिनिकल फीचर एंड कॉम्प्लिकेशन देखे होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने ईजी वे में बनाने की कोशिश करी है आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ईजी वे में याद हो जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू